雨后，快帮我！昨天团战结束后，新罗国家学院主力队员都受了伤，就放弃了个人赛。那么，对，我们只剩下最后一场比赛要打——全大陆高级魂师学院斗魂大赛决赛。我们终于走到了这一步。对，决赛。嗯，我们绝不能输。宇浩、王东，会议室集合。嗯、发生什么事了？昨天另一场半决赛，面对实力比我们还要强上一筹的帝奥学院，日月皇家魂导师学院。以压倒性的优势取胜。史莱克，我很期待在决赛上看到你们。狂妄了，他们有狂妄的资本。接下来这场是日月皇家学院与帝奥学院的个人赛，对我们而言是观察研究对手的绝佳机会。嗯、昨天帝奥战队输了团战，但队长江鹏号称天才魂帝，不知能否靠个人赛翻盘。嗯嗯屠龙十八掌，胜者帝奥学院江鹏。你们这些借助外力的魂导师，永远比不过我。今天我会把你们统统打败。你魂力有损，缓缓吧，我不趁人之危。<笑>老子现在就是最佳状态。仔细看，马如龙将是决赛中胜负的关键。马如龙预判了江鹏的所有攻击。马如龙，看我的最强一击！暗黑魔阵天，破破破！魂导师只要被定身，就输定了，无敌不争。遗憾、啊。米迦为了克制你，使用了他人的魂导器，不过并不赞同他的做法，因为只有使用自己亲手制作的魂导器。才是最强的魂导师。胜者，马如龙。马如龙年纪轻轻就能制作七级魂导器，高温射线，而这，这是日月战队实力的冰山一角。二者同为天才魂帝。马如龙却能先将鹏一步，掌控战斗节奏，这才是魂导师真正的战斗诀窍。嗯，我已经等不及明天的决赛了。关于决赛第一场团战的阵容，我准备。啊！决赛果然盛况空前。界冠军能得到三块魂骨和百万军魂币、啊
，这届冠军会被史莱克蝉联，还是被日月战队拿下呢？日月战队是四千年以来最强的一届，史莱克阵容不全，输定了。哼，九妹，你太在意胜负了。史莱克并不简单。如果不是他们作为定海神针屹立在边境，日月帝国的狼子野心早已爆发，我们亦会腹背受敌。皇兄，我知道当年我们许家带领军民驱逐外敌，才成为帝国之主，如今却是人丁单薄，而败落皇权的白虎公爵一脉日益强大。陛下，臣回来了。哼，代号贤弟，回来就好。今天耀恒作为史莱克副队长出战，你这个做父亲呢，正好与我一起观战。是，陛下。统帅，新疆边境的守护神，白虎公爵代号大人，他怎么来了？是副帅，他赶在我比赛这天回来了，我一定要好好表现。白虎大人，白虎大人，所以，我们更加需要发展自己的力量。根据菜头、楠楠和潇潇上一场对日月学院的观战和分析，我大致推测出对方团战的阵容，其中，林夕、陈飞、米家、萧夏风都有魂王级别和至少五级魂导师的实力。米家擅长制作和使用雷电属性的魂导器，林夕的防御系魂导器很多，通常会挡在队伍最前方。陈飞的武魂闪鸟速度极快，擅长奇袭。萧夏风是食物系，可以提供补给增幅。但马如龙、笑红尘、孟红尘的实力，我们还知之甚少。毫无疑问，他们三人是日月战队里最为神秘强大的，不可不防。一切按原计划进行。史莱克，你想想。请双方团战成员上场。嗯，竟然不派多次力挽狂澜的霍雨浩和王东上场，史莱克有何打算？嗯。<笑>霍雨浩，你不是要来总决赛跟我打吗？怎么不敢上台了？小心，不要意气用事。全大陆最强的年轻人。尽情展现你们的风采吧！我宣布，全大陆高级魂师学院斗魂大赛决赛正式开始。
战队防住了徐三师的第一次玄冥置换，又放出大量五级混打炮弹，试图先发制人，却被耀恒的白虎流星雨挡下。五父无犬子啊，陛下过誉。真正当下攻击的是马小桃，极品凤凰武魂的灼热威力果然强大。看，他已经率先攻入敌方阵中了。啊灵犀，传送他！狂、啊！凤凰向天击！找错对象了，我的速度比你的置换更快，置换卫生效制，你的位置也被固定了。我真正的目标是你。嗯、快停下！以彼之矛攻彼之盾，这个主意值不值得点赞？是六级魂导器坚韧之臂。与其自动触发，能抵御七级魂导器的力量。日月帝国还真是下血本。五对一，是不是给了你们一种胜券在握的错觉呢？反击！你的对手是我。马如龙竟然还有一件七级魂导器，这叫雷电之域，会产生远超人体成熟范围的雷电能量，很难破坏。史莱克五人被困，不过笑红尘也被包围其中。难道他们打算牺牲笑红尘，来换取对我们五名队员的重创？不，这是他们的战术。接下来。笑红尘恐怕会使出群体强攻式的必杀技，金属控制，金之凝形。接、嗯、受炮火的洗礼吧。笑红尘陷入包围，却反而成为了他发动群体反击的机会。笑红尘非但不是牺牲品，而是他们的绝杀之器。日月学院队中实力最可怕的，并不是队长马如龙，而是笑红尘。这个序章大家还满意吗？那么，这部戏要上演了，心之沸腾。金之牺牲，一百二十八座武器魂导炮，一个魂王怎么可能驱动？武魂三足金蝉擅长金属控制，小红尘还能连施四个魂技，大大提升金属威力。大家快到我这里来！史莱克的小怪物们，今天让你们见识。下真正的怪人，日月帝国有史以来最强的天才。哼！小红尘，竟能以一己之力强势压制史莱克五人，实力堪称恐怖。白虎护身将，白虎金刚鞭，白虎无神鞭。你很爱出风头啊！有魂导器的辅助，日月战队的团体战斗力非常强，我们的胜率不超过三成。
速解！速解！好一个血三尸，真狠！你不动手的话，我就先动手了。怎么会？是谁？竟然无视我皇家防护！我会很快成长，总有一天让他向你忏悔。记住，你们都不需要使出全力。马小桃，你不准用第六魂技，而戴耀恒，则是保存魂力，留给后面四强比赛。所以，我建议你用上霸虎炼魂刀。我也只用前五个魂技就行，为何要用刺刀？他们队长孤竹剑的紫黄主武魂很罕见，这种武魂搭配上精神类魂师小风，极有可能生成一种变幻莫测、再生能力强的阵法，耗尽你们的魂力。所以，封存魂力，一刀斩断。马小涛，你和大耀恒一定要记住我的话。嗯。嗯史莱克高级魂师学院对阵斗灵皇家高级魂师学院，比赛开始。不愧是拥有五大魂王的斗灵学院，一上来就摆出这样的防御阵型，必然是有什么强大的攻击需要时间准备，所以不能给他们时间。宇浩，精神探测共享。回来！早料到你们会使用这种阴招，不妙！干他！我也是有准备的，全民置换。戴耀恒，你们拿下顾书记。再见。捉迷藏吗？迷藏！其余人按原计划进行。失去目标的感觉如何？这个游戏好玩吗？你生气的样子也很可爱。就由我一人来终结你吧，史莱克，将因你们而蒙羞。根本无法躲避。无法
化穿透迷雾。白虎护神杖，白虎魔神剑，白虎金刚变。很有牺牲精神，这样的方式，你能防御几次？史莱克居然全体陷入了困境！我们在干什么？而斗灵皇家学院似乎在酝酿着更大的攻势，不知道这些巨大的盾牌后面，他们在酝酿什么样的杀招？嗯，让我来。对于我们邪魔白虎代价而言，进攻才是最好的防御。是八级魂导器，八虎炼魂刀。啊！啊不好意思了，一般我出手不会这么狠，但这是我本届大赛第一次出场，只能拿你开刃。滚刀巨炮，这种巨炮的威力足以摧毁一支军队，这就是他们一直在密谋的杀招。迷雾散开了，发现目标，小桃姐。好，多谢。你能完成，小头姐，凤凰穿云翼，发射。